ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഷെമിനാസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് നേന്ത്രപ്പവം വാങ്ങിയാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് ഭയങ്കര കറുത്ത കളറാവും പിന്നെ നമ്മളെ കുട്ടികളൊന്നും അത് തൊടൂല അത് മിക്ക കുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്കിനി വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കി കളയണ്ട ഇനി ഈ വിഭവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഈ വിഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നേന്ത്രപ്പഴം കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവരെന്തായാലും കഴിക്കും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കാണാനൊന്നും വലിയ ഷേപ്പൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പക്ഷേ കഴിക്കാൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വേണ്ടത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ നമുക്ക് എത്രത്തോളം എടുക്കണം അത്രയും ടേസ്റ്റ് വരും ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ചേരേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടെ മിക്സിയിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് ഏലക്കായ് പൊടിച്ച് വെക്കണം ഉപ്പ് അപ്പക്കാരം അതായത് ബേക്കിംഗ് സോഡ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാവ് കൂട്ടാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നല്ല പഴുത്ത കറുത്ത കളറായിട്ടുള്ള നേന്ത്രപ്പഴങ്ങളാണ് അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം ഓരോ കട്ടയും നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് ഉടച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പഴമൊക്കെ നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മൈദയാണ് ഞാനിവിടെ വലിയ അഞ്ച് നേന്ത്രപ്പഴത്തിന് മൂന്ന് കയ്യിൽ മൈദയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് തുടങ്ങണം നേന്ത്രപ്പഴം തന്നെ നല്ല പഴുത്തതുകൊണ്ട് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കയ്യിലേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്താ വെച്ചാൽ പഴം കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നനവുണ്ടാവും പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽട്ടാവും അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇതിലൂടെ നന്നായിട്ട് കട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ടൈറ്റാക്കും വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പത്തിന് കുറച്ച് ക്രിസ്പി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കയ്യിൽ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണോ മൈദ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി തന്നെ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച പൊടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഏലക്കായ ബേക്കിംഗ് സോഡ സോൾട്ട് നട്ട്സ് ഇനി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ടില്ല ആ പൊടികളൊക്കെ ടൈറ്റ് ആവാനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടും പഴത്തിൻ്റെയും പഞ്ചസാരൻ്റെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുഴച്ചത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കണം ഞാനിവിടെ രാവിലെ കുഴച്ച് വെച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ഈവനിങ്ങിൽ കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാറ് ഇതുപോലെ മാവൊക്കെ നല്ല പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ഇതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണിൽ കോരി എടുക്കുക മാവ് കുറച്ച് വെച്ച് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കാണാൻ വലിയ ഷേപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ കഴിക്കാൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രൈയിങ് പാൻ നിറച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എടുത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നേരം ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തൊലി കുളഞ്ഞിക്കാണ്ട് നല്ലോണം ഉടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി എപ്പോഴാണ് ടൈം പിന്നെ പൊരിക്കാൻ നമ്മൾ ഫ്രീ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ മാവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി നേന്ത്രപ്പഴക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ ഹെൽത്തിന് നല്ല സാധനവുമാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ ഇനി ആരും വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കണ്ടില്ലേ ഞാനിവിടെ എല്ലാ മാവും ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ മാവ് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഒരു കേടും ഉണ്ടാവില്ല ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പൊരിച്ചാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊട